本节目由灵堂灵芝灵卡少年元气出发的元气森林独家冠名播出。本节目由灵堂灵芝灵卡少年元气出发的元气森林独家冠名播出。本节目由荣获科学技术特等奖的金龙鱼六部鲜大米赞助播出。能消毒的洗衣机，随身装的除菌仓。本节目由少年的生活养成伙伴 Leader 赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，抢先体验沉浸式农耕生活，以及有点亮梦想、为爱同行的爱奇艺社会责任联合呈现。种地吧，种地吧，加油吧！怎么这还有啊？啊！哦，收割机来了！呜、哦，好酷啊！呜、这个，哇，太帅了吧！呜、哦，关掉，关掉！我跟你说，这个徒弟啊，笨死的你个徒弟啊！完了，好像卡住了。哎，我们现在最大的生产力。这片别用机器割，我们去手工割吧。我把这一片割完，我再吃饭。抢收了，抢收了，要打鸡血才行。赶时间，赶时间，全都在赶时间。学会一点了。最后一镰刀，呜呼！啊，干了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！喂，我们回去看电影吧。回去还有一堆事儿呢，需要全部都破骨。要零污染，要零添加，要零差评。健康还要零什么？元气森林，零糖零脂零。好喝，元气森林更懂你。气泡强劲，清爽，好喝，元气森林不甜腻。元气森林，零糖零脂零卡，元气森林，零糖零脂零卡，每一天每一滴，气泡全全元气森林。零糖零脂零卡，我喝元气森林。怕防腐剂，喝元气森林哦。来来来，上车啊啊！他们现在还不错是吧？你给介绍介绍。就是截止到今天之前，他们连干了七天收水稻的工作啊，小孩都累惨了，<笑>真的，我就真的挺了不起的，挺好的啊，太好了。对，就是要让他们体会到，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，他们根本不知道啊，这么做一下，做下来，他们就知道了。对，对是的。这儿的农作物您熟悉？我当然熟悉。现在刚收完，刚收完水晚，而且是晚季的水稻。晚稻，对，浙江它分早稻和晚稻，或者先稻和晚稻。早稻什么时候种？早稻是就做呃，浙江有个词叫霜抢，你知道吧？嗯嗯嗯嗯。霜抢早稻是应该是三月中旬，嗯，种插秧了啊，对，然后到霜抢，也就暑假的时候。就收割了，哦、收割，然后又要播种晚稻，这个叫双抢。哦，双抢、啊，对，嗯嗯嗯。所以您有种地的经验？我当然有啊，因为我其实是高中七十七岁我就离开故乡了，哦、是吧？哦、但是十十七岁之前，这些生活就是我的生活。哇，这也太多了吧！哎，我们割的这些够我们吃过。够，我们仓库里有个打谷机。走，走，用力，加油！<笑>五号田的兄弟们，咱的机器到了。呜，呜，哇！怎么像那种棉花糖机器？真咋用啊这玩意儿？说明书给我一下呗。哥们儿是研究这个的专家。哎呦，啊，真的，开始了。我知道了，是这么的。呜，让我试一下。不是，它是这样的。将调速操纵手柄搬到操纵手柄上，啥玩意儿这？我弄一下。
咋的，声音不太对呢？哥们儿，再阅读一遍。我知道了，是这么的，他其实一下就启动了。哎，帮帮我扶一下，蓄力还不行，蓄力没有了，没有了，没有了，蓄力还不行，蓄力，蓄力。蓄力，蓄力！不行，这个越越拖越斜、啊。哎呀，我天，这个不是，我觉得还是蓄力不够。打不着吗？打不着，手拉的你用过吗？手拉的直接拉呗，让更远更远劲儿大，更远劲儿大，让更远了。一次啊，就一次，一次一次一次一次，三二一，走。哦，好，好，重来一次啊，两手一拉，一起拉。好，好像是这个声音。哎，有了有了有了有了，再来一次。再来一次。啊，走。哦，这这是抽烟了还是？抽烟了，抽烟了，不会坏了吧？真的吗？玩意坏了可赔不起啊！晚上弄吧，啊，晚上再弄吧，晚上弄吧。我们先把水道弄了吧。这个事儿要紧，主要是，我觉得还是蓄力不够。我们现在联系联系，看有没有第二个打鼓机吧。哎，叶村长。哎，小姐，是吧？那我想问一下。嗯，您家这边有没有闲置的这种打鼓机，我们能租或者借一下呀？现在没有了，我跟你联系蒋叔叔啊，哎，要修建一个。哦，都是说。小杰，过来。好，我我们可以进去，我说。可以进来，可以进来。哎，好嘞。可以进来了。你们大概用多少时间？我们可能两天就能用完，是吧？哦，小小蒋，小蒋。哦，好。嗯，您贵姓？哦，我姓。啊，都是他的。哦，师傅。嗯，那个。哎。啊，我，嗯，您一般这是怎么租？不是你们说的，不是，不是，你，呃，我说的，我说的，说的也没用，对吧？借两，我借两天，一天五十可以吗？五十块，五十块的肯定。那那您说个价？这把一一个人工怎么样吧？一个人工？对啊。我们那是有十个人工。不是啊，租给你一个人工的价钱，两百块钱，啥意思？哦，两天两百是吗？两天两百可以吗？三百块钱。两天三百有点贵，那还有还价的。租个人工多少钱？租个人工？您您指的是什么人工？<笑>你不管是什么，你就就就交个人工要多少钱的？交个人多少钱？他们这边按人工费用算钱。哦、哎，我就是租了个两天三百块钱，你再付个押金给我，你就把东西拿走。可以，好嘞，听您的。您告诉我怎么办，哥。这放了确实有一阵儿。哦。哇。哇哦，这个这个机器比我想象中的要。更久远一点，自己抵到去呗。好嘞，我来。我这顶顶了，可以。但是有点腐烂了，这个木头。几十年了。哎。还有什么储藏博物馆啊？我。哦不，博物馆。啊对呀，都放博物馆里了，一下把扔掉就扔掉了。好。
我们能在这先试一下吗，哥？就是先让它转起来，不免得弄回去它不转了。那过程等一下，我要问你说那个场地嘞。<笑>哥真会赚钱，<笑>得跟您学习。<笑>哥，那这个总共这个多少钱？三百，两千押金。两千押金？这我们没有那么多钱呢。我们现在一共就六。啊，金不得个晓得噶多，那对么的？嗯，我都不认识你们的。咋咋们有那么多钱？没有，我们现在一共就几百块。借钱呗。我回去借。啊，金融都那么好的，不得个噶都是噶头的，好不好？我不，我挣钱挣得两分。我说我都给你半个工，一百五十块钱。一天，我都没说是不是、啊？对的，是。那所以就特别看你有缘分了，我们。哎，所以赶紧扫个微信先了，加一个我的微信吧，哥。我我留留个手机电话号码给你。哎，自由如风，我叫不羁的风。哦。哎，那这个缘分又对上了。那我先给你三百块钱。那你拉不拉走啊？拉的呀。那肯定。三百怎么拉？你借不要借两千。那我先去借钱了。你不是说走了，我找谁去啊？没事，我压这儿，可以吧？我在这儿待着。我要你个人干嘛？哎，哎，啊，最欠你的，我我我我转转给你，我我转给你，您电话转给我，转给我。谢谢谢谢谢谢师傅，谢谢师傅。您您信得过我的？哎，我信不过，我信不过你。本家呢？这，谢谢谢谢谢，我我先借您两千。好，收到了。两两两两两两千要给他压吧。你就直接转两千，到时候叔退我们一千七就行了吧？我们用完，行吧，叔。那两千也可以。啊，行吧。到时候给我们退个一千七就行了。那我们先抬出去吧，这个一一个拿地容器，走吧。不容易啊，哥，今天。我刚才，我那个火哎，他是有点呢、啊。我刚才一进去，我我伸手，然后他不理我。全新也不用两千。两千，我他妈买你十台的机子了，两千。我觉得你让我们压个五百，我都压了，对吧？没问题。因为蒋叔叔说这几百块也买一台新的，他现在一百没地儿买，现在这附近买不到。一二三，啊！这个是古董吧？这个啊？你确定这玩意儿呢？我的天哪！这个，这个应该是他的 grandfather。grandfather。你这个用不了，真的啊？他们这种是很一很老很老，就是在我一两岁的时候可能才会用到那种。那个是怎么打的？那玩意那块看得像那块木板没有？是固定在一块墙上的。那玩意儿，你看到没？那个那个方向是放固定在这里，然后皮带，然后转带动转动这个。你玩意儿现在固定不了，就这个桶又转不了，这这东西没法用。先干活吧。<笑>真的，因为你不固定的这个话，你看你发动机一转，那玩意儿就弹了。这个这个完全没用，用不了这个。人生的一个就是你你想一下，这个叫什么？三百块也吃吃一顿，花三百买个不快，可以吧？不是，其实三百块能把它买下。<笑>你知道这个叫什么吗？这个就叫徒劳，好像是有点道理啊，哥。还拿了两千块押金，气死了。喂，哇，你这个内卷王，他们都说你去吃饭呢，原来在这里偷偷健身。喂，我也想练一下，要不带带我呗？好啊，没问题。但没有健身器材，那咋练呀？哎，你抱着这箱元气森林气泡水，我们今天练腿，来几组深蹲。
，我觉得不够重，要不再加两？没问题，来，来，来了啊，走，一，二。哇哇哇哇！不行，真的有点重，要不我们先歇一会儿先吧。要不趁着休息，咱们喝个元气森林吧。零糖零脂零卡，轻负担不怕胖，健身也能随便。你也喝一瓶，帮我减轻一下负担呗。好啊。是轻负担了，出太阳了，哦，去去地里看看吧，我们走吧。哎呦，到了，到了，他们住在哪儿？这儿啊，这栋啊。这三个，那个是他们仓库，那两个呢是他们住宿的地方。那个、那个、那个房子，那确实是比较简陋的。你说这个吗？对、啊，能整出来。前前面你看到所有的田地都是都是他们的，从这儿开始的地。哇哦，都是他们收的。他们在那儿呢。啊、哦，我看见了，对。他们的他们住的，咱们可以去看吧。啊、我去看一眼。这个这个是土灶，农村用的土灶。嗯嗯，小时候整天烧火嘛。卖家老师，我觉得他们得学会这个啊，只有这样的才能供上十个人吃，<笑>要不一小锅一小锅的做不出来啊。那个是大锅饭，对，这是小锅菜，对啊。他们吃饭在哪儿吃？他们吃饭有有个小桌。啊，对，这个桌子都不是他们的，这个桌子是送饭大哥借给他们用的。得多吃点，多吃点，要没劲干活了。这茄子真好吃，对，茄子好吃，还可以吃一份吗？<笑>这个确实是有点简陋的。<笑>这个桌子可以吃饭呀、啊，这个是他们自己做了个乒乓球台子。<笑>哦，不行，这个做饭不行，这个吃饭不行，太那个，太软了。这是他们寝室了，那确实是还是很简陋的，这是泥地呀、啊<笑>。会塌吗？不会塌，摇摇床。地面有点反潮，地面的东西该怎么处理一下？也没暖气啊。他们买了一个小小的那个电炉啊、哦，这个解决不了暖气。现在他们的美服都没顾上穿的吧？来的时候看来都穿的是挺光鲜的啊，我看鞋子都是。白色的高帮的啊，现在到了这儿，这些全是变成废品了。<笑>你看白色高帮谁穿了？谁都不穿了。现在没法穿了。你说这种鞋怎么能下地干活呢？这，那么一天下来，这个鞋子都报废掉了。现在穿这个了。<笑>哎，这个味儿就是我小时候农村的味儿。嗯。因为太潮了，对，明显的味道有点，有点酸浊气啊。是，嗯，他们有抽湿机吗？没有吧？抽湿机？哦，这个没有，这个没有。他们也没有冰箱？哦，没有。他们还没有锅碗瓢盆？没有，这个没有。也没没有洗衣机是吧？没有，天天洗衣服。你说这衣服，这裤子，他们能洗？这不就意思意思吗？这是他们洗完的，在这晾着的。这个你知道是干什么的吗？我不知道，<笑>这就打骨子的，要打手扶着，要手扶着。所以我经常跟你说，往前倒退五十年，我们过的生活真的就是汉代人的生活。然后所有的呃劳动都是手工的，哦、你看这个这个是
，鼓子打下来也是手工的，嗯啊。我一首当其中要解决的取暖，取暖问题。对，浙江的冬天其实是蛮冷的，那买个空调，我记一下。我觉得每天累成那样，买个洗衣机吧。对，洗衣机也需要。嗯，那现在我觉得正儿八经就是跟他们去准备一个午餐嘛。我们可以到镇上去买点吃的，买点吃的啊，跟他们打包回来。对，就是迎接他们嘛。没时间做了，因为咱们做不了十个人的，做不出来。咱们不是黄磊老师。<笑>这是鲁菜，鲁菜，加针啊，再来一盒酱黄瓜。这香肠可以他妈一个香肠。对，啊、来，这个。这个，这个，多来多来，啊、嗯，老板，面筋来十五根，四丸子，多来多来，这苏鱼给我来点啊，都要。那炸一下，我估计到那里还是还是热乎热热的，然后咱们就让他们就赶紧吃了。对，走了，走，我们把那个桌，还是要把桌子把桌子给他们收拾收拾啊。要吃饭，吃饭也要有仪式感，对，要有仪式感。嗯，我点的炖萝卜，哦，烧的不错。做了条鱼，哎呦，这个菜我都看着想吃，想吃饭，是吧？对。哎呀，哎，哎，不，哎，不，哎，不，哎呦，哎呦，哎，不，张老师好，老师好，老师好，老师好，老师好，老师好，老师好，哎。哎呦，好，来呀、啊，朋友们，哎，赶紧来吃饭去，先、哎、先洗手，哎，洗手，然后吃饭，哎，洗手，哎，好，快快快快快快快，先洗手，来好来好，哇，快去快去，先洗手，哎，先洗手，然后赶紧吃饭，兄弟们，赶紧回来，我们的特别嘉宾到了，我们该我们该我们该怎样呀？现在，他准备了好多菜。他们在哪儿呢？他们在工作，他们现在骑车，我去叫他们。你告诉他们，就是再晚，菜就凉了。好，没问题，我去叫他们吃饭。嗯，走吧。回家吃饭了。谁来了？特别嘉宾们到了。嘉宾到了？谁啊？不知道。什么嘉宾啊？飞行，飞行来了。您尝尝，尝一个，你尝一个。随便尝一个。哎，老师有、嗯、哎，我帮忙啊，有什么帮忙啊？哇，今天这这这很丰盛嘛啊！快，你们先吃这个，要不一会儿那个什么了。快，哎、快快快，要不一会儿凉了。谢谢谢谢老师，谢谢老师啊！快来，谁来谁回来了先来。来来来来来，哎来来，快点，要不一会儿凉了。快快快快,快,快,快,快,快,快啊！啊，谢谢老师，谢谢老师。你叫李浩，李浩，哦，李浩。你叫你叫王一恒，王一恒啊，李耕云，李耕云。弟弟，我们把这是你们屋的吧？啊，搬搬进去吧，搬进去吧。我刚才看你们进去把。哎，老老师，要不我带带您去参观一下我们的房间啊？参观完了。哦，参观完了，已经好。我们这已经呃，并且已经想好了，跟你们设计了改造计划。哎，那太好了。你的温度。前面骑的是谁呀、啊？张老师好。张老师好。张老师好。张老师好。张老师好。快快快快，赶紧吃东西来。张老师好。哎，墩墩，张老师，过得还好？非常好，非常好啊！抱一抱，抱一抱。我先买点菜，没事，快快快，赶紧，那个那个菜，一会儿咱们再打招呼，饭菜都好了，快快快快快快快，这，哎，老师要不吃点水果呢？要不要吃我吃我们来招待你们啊？你们现在这个钱还没挣够，怎么招待我们啊？啊，老师好，老师好，老师好，老师好，老师好，老师好，哇，给大家介绍一下，著名的作家，你们都看过他的小说改的电影叫《风声》。麦家老师，哦，老师好，好好好，快快快，赶紧洗洗洗手，吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭，洗手吃饭啊！哇，今天吃的这么好，太好了！今天改善伙食了，吃好的。哎，这这随便做，随便做，随便做，出去来吧，就没那么讲究。
会儿啥时候办吧？早晨，早上来的。嗯，我们下地时候已经来了。下地以后，我我和麦元老师大概十点半到的，潜入我们的宿舍。<笑>刚才我们看到你们那条狗，麦家老师就是说农村的狗没有这么养的，都得在外面放着放。嗯。这是一条小流浪狗，现在差不多有两个月大吧。土狗啊，这个倒是很像呃农村，而且这也很像十个小孩干出来的事儿，对，是吧？但应该放养啊，这个狗不需要不需要笼子，不需要笼子，养那笼子那就是那就变成城里人养宠物了。对对对对对对,对。啊，放养，而且你们要让他们让他不跑很简单，你就喂它，像今天我们有些骨头丢给他吃。吃一顿，它永远跟着你了。这就是狗，狗是最懂得认清。但是据说在这个问题上，你们也有分歧。因为因为其实是打算这样的，因为如果我们半年之后录完这个节目呢，它就真的成为流浪狗，就没人给它照顾，我就打算我们现在以家养的方式养育它，然后等节目播出以后，就跟它找一户好的人家，就就给它进家了，是吧？嗯，也有道理。想改变他的命运，改变他的命运，<笑>但也许他更喜欢自由呢。哇，到他绑架呀！哦、<笑>哎，老师，所以你们之间如果要是有一些问题、有分歧，大家解决的方法是什么？开会，开会，晚上开会。在开会的过程当中，谁是属于比较激进吗？<笑>比较坚持的。小童比较坚持，小童，他坚持他自己，他不坚持大家。嗯、对我，我干自己的事儿，如果我觉得有一定的把握，我觉得能干好的话，我可能会按照自己的节奏、节奏方式。那不是，如果别人告诉你说干不好，他还是干，他还是干。那你给我个，没事，这俩账是我的，我一块拿着去。那、嗯、这这么多呢？没事，这样横着。我手里没东西，赶紧淋雨。哎、哦，那个篮子是我的。对，咱那一块没事，这个清，这个清，我来行了。小东，换把刀吧，真没事儿，我给你砍个。你别砍啊，我求你了。没事，歪了我真不用了，歪了我真不用，相信我。<笑>行，没事，我现在不割嘛，我我先搬完，搬完中午回去换，行吧？行。但我会我会正面给他们看，我会干好。但如果干不好的话，如果留下了一些，呃，后续需要处理的，我会自己主动去把它处理掉。谁是催的？我好催，我有时候喜欢催。你催，我着急啊、嗯。我也想催。比如九点到点了，但大家九点零二、九点零三还没出来，我就急了。为啥还没起床？赶紧下地了。啊。<笑>小童好了吗？都好了吗？都好了吗？好了。小童快点啊！兄弟们加速了，我们准备出发了。走走走走走，朋友们走了。走吧走吧走吧，起了走了。哎不对，那谁呢？李耕云。耕云走了。谁是比较拉弯的 piece 的是？杨老师，杨老师每天就是没关系，没关系，大家别着急，别着急，先不急，别急，别急，慢慢来，慢慢来，慢慢来，别急，多问多请教，然后不要急，慢慢来。对，蒋老师性格不错，<笑>所以说慢慢慢来，别急，大家，别着急。其实团队里面需要这样的。对，去调和。嗯，我估计再有个十天半个月，和大学宿舍一样，新生入学的时候都假客气，怎么也得<笑>假客气，怎么也得客气半个月。我们还在互相试探对方底线的程度，是在试探底线。<笑>后面直接上手了，估计就还不好意思开玩笑呢。<笑>对未来的憧憬呢，我是觉得跟大家一起好好相处，然后留一个。非常美好的回忆。你喜欢吃蚕蛹啊？对。哦，我也喜欢吃。你吃过炸蚂蚱吗？我所有虫子都爱吃。弟弟，我的右肩是属于你的。滚。到后面忍不了了。直接上手了。我们主要，我和麦家老师主要是来送温暖。哎，那太棒了。你们这仨屋。当务之急，要安三个空调。啊，对对对对对，哇，太棒了！老师想的很多
，下午我们再去给你们买个洗衣机。是，你们还缺个电火锅，是吧？哎，对对对,对，把你们的那个多功能修先修一下，扶不瓷砖，对，烘干机因为比较潮湿，现在。我挂了三天的裤子还没给。张老师要不介意的话，我们没关系的。其实我们差支物价，对，交通交交通问题，对交通问题，三轮车我去哪儿买去？哎，我我我有有，还有车，他已经开始，我都得打电话立马付款。他刚来要修车，顺便可以谈一下。喂，许哥，瞧瞧瞧咱的速度，真的呀？哎，对，呃呃，您那有就是三轮车买吗？因为我们那车比较破了，真的。我觉得我觉得不能一次这样搞的，就是一次不来了。我们这样吧，就你们的这个三轮车呀，我过两天给你们再找一个人，你们薅他吧。好、啊，主要是我觉得我们其他差一个烘干机，还差一个烘干机，那空调吹的越来越干了，我们缺个加湿器，缺个加湿器，还差一个吸尘器，房间尘太多，现在都不点了，直接，对，直接要，咱赶紧走，军哥，那你们去干活去吧，是不该去了，差不多了，你赶紧干活去吧。好，我和麦家老师就去把空调和洗衣机给你买了。谢谢张老师，嗯，一会儿见，一会儿见。那个那个别别用了，就直接给他退回去。喂，哎，老哥，您在家吗？我我那个机器用不了，我给您送回去吧。然后您帮按按一天租金算吧，可以吗？他现在打电话清出来的呀。不是，但是我用了一天，我现在给您还回去啊。我我现在给您送回去，我把那个屋给你打扫的明明白白的，可以吧？哎呀，我就是说，可以没事。刚才说好是两天，要不就一百五一天。对，但是我现在只用了一天都不到，我现在给您送回去嘛？算一天。啊，一块一块过去，一块过去，我走。哈哈，蒋老师生气。<笑>我就看看让蒋老师牺牲这样的人是个什么样的人。<笑>所有人给他打扫家里，拿上工具，镰刀带着镰刀。他真的是想钱想疯了吧？那个人，学过武术的都去吧。这，这要感觉是征战沙场了。出发！兄弟们给撑腰还怕啥呀？这个吗？开进去。下车，兄弟们，先先先别进了。哎，哥。哎，哥，用不用给您搬进去？就扔到这就行。好嘞。大把手，大把手，大把手。三二一。来，往路边放，往路边放吧。哥，放到哪里啊？好嘞。别挡着路。来，放吧。好，慢放，慢放，慢放，慢放。哎。全在里面。检查一下，拍个罩子呢？哪个罩子？啊，那个。哦，那个罩子没拿过来吗？啊，那一会儿给你拿过来吧。好，现在拿吧。那我转，给我了，我再转给你。好。咋会忘个东西呢？那么大，一下燃起来了，这个帽子。你是怎么交到朋友的？我第一次出。出我们的家就没交到朋友，那，你这个是输，我们就找姨才行呀。啊，你要你是你是姨的杀手，对，找姨。干嘛呀？哦，我们还机器。嗯、回来了，大哥还了，赶快咱们走行不行？此此地不宜久留，哥，我们拉回来了。那个盖子还有发电机都在里面。到账一千八百五十元。哎，好嘞，谢谢啊。好
。我在这想，今天我要不回来了，你们三四个就是值那一个木头盖子。以后大家自己的价值自己都清楚了吧？那个你很幽默吗？<笑>好心酸呀！哎呀，我心里舒服多了。这就舒服了，你还没报仇呢。我、哦、不用报仇，我没有仇了，我这辈子没有仇。要不我们导演给你演示一遍吧？按下去。啊，按下去。八十。李浩，李浩，再按下去。再按下去。李浩，李浩，我一直在回答呀。再按一次。就这。放下。拉就行。啥？啊！我懂了，我懂了，再来一次，我试一下，我好像会了。好，打开。哎，先拉一下，到头了，放下去，再拉一下，再放下去，再拉到头，放下去，然后。把它放下去，要把它摁下去，再拉个头，放下去，然后，我懂了，我懂了，再来一次，放下去，起，放下去，起，我，啊，松回去，我起。我今天一定要成功一次，够拉住了吗？拉住了，站，好，失败，再来。哎呀，哎呀！用劲儿，还不够使劲，但是对了是吧？我体验一下来，先按，然后拉，再按，再拉，一松，哎，这咋回事啊？它坏了吗？弹簧？对，它坏了，它肯定是坏了，它绝对是坏了。它绝对是坏了，不起来了，这玩意儿像我，我我来试试，你试你试试，先摁，然后再放，好，对，来，我来一次。算了，回去吃饭吧，多吃点饭呀，弟弟。那<笑>不就开始弄了？弄一下试试吧，咱弄一下试试吧。等一下，那得那得那得拿拿个口袋接着。这个应该是出骨子的吧？这个，把这个套着。来吧，来吧。是从这边，从这边进，从这边进，那边出。来来来来来来！哇！走吧走吧，干活吧。不用分正反，不用分正反，你一会儿这面打了，你把它倒过来再甩一次就可以了。对对对对对。哦，真不错。你看。非常完美，朋友们。OK。收工，收工，收工。
，先洗手，然后赶紧吃饭。走走走，吃饭去。晚上我们涮锅，把这个碗都冲一下，对，都都冲一下。哇，真的有锅呀！真的有锅呀！有剪子吗？你们？嗯，牙，或者镰刀。小油条、饺子、冻豆腐、牛肉、牛肉，够吃吧？太够了。来来来，咱们举杯，敬两位老师。我们喝一个元气森林，来，元气森林，元气满满，努力种地。这是深圳的元气，好干了啊！来，大伙开涮，吃火锅，吃火锅，下肉呗，下了呗，牛肉丸什么的，先扔里面，对，先放，不怕煮这玩意对，坐着吃不着啊。哎，你们吃了可以吃了，真的，来来来，吃吧吃吧吃吧。肉差不多了，捞里面的肉。呃，那个鱼豆腐好了啊，这里的。哎，老师，你们大概是留留一周左右，还是留多久？我吗？嗯，我一会儿就走了。哦，这样的。我吃完这顿就走了。我以为我们未来一周都是。<笑>家电下乡，火锅下乡，今天就结束了。过段时间还会有其他人来。我不是说了吗？薅你们去薅它吗？今天已经跟你们薅了一个电冰箱，两个洗衣机和三个空调，够不？太够了。哎，你们谁？你们这十位里面有几位是音乐人？身份应该挺多的吧？我，一恒，一恒，墩墩，我，他，你也是啊，然后卓源也是，啊，然后剩下的六位是演员,演员啊。哎，你们谁最能吃？我估计是重庆那个鸡肉男嘛。<笑>重庆那个鸡肉男，不会，是他，他最能吃。为什么是我？他每天至少两盒，要是有多的，他能吃三盒。真的吗？给个麦，跟你说好吧。嗯，一起吃。我不吃了，我真的，我真的饱了。他每天至少两盒，要是有多的，他能吃三盒。饭堂早餐啊、哦。他每天至少两盒，要是有多的，他能吃三盒。没了，你得挨饿了，兄弟。没关系，那你还有米饭。他每天至少两盒，要是有多的，他能吃三盒。看我在来种地之前是做，他是香港的，嗯，搞商务可以的，就是在邻居那块的好评度挺高，很高，阿姨都很喜欢他。去了就是那东西带都带不回来，得开三轮车去。<笑>这个可以吗？哦、还有这个，这一个一个碗，还有碗，阿姨都很喜欢它、哦。这个，这个、这个都没用过吧？这个新的，太小哎。阿姨都很喜欢它。哦，这个、可以吗？可以，够够了，就够了。阿姨真的是，这可以了，够了，我真的够了。这阿姨都很喜欢它。哦、打起来了。但是我们导演组说不能拿村民的一针一线，所以很多都不敢不敢拿。我们哪天没那么忙，我们做饭跟表演节目把他们都请过来，可以。<笑>那你主要是，我对外负责老总和这些师傅嘛。商务对接，商务商务、哦，主要是聊商务。对，不是蒋老师是好声音的冠军吗？哎哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎拿鸡蛋，拿鸡蛋，拿鸡蛋，对，给我们唱一首啊！<笑>我觉得这个其实麦家老师非常尴尬，为什么？我们在吃这的时候，大大家吃吃吃吃，没事，你们吃你们的。嗯，一首《情人》送给大家。<笑><笑>好像过年了，这<笑>我是不是站在饭桌上？是。<笑>你们过春节的时候，家里会让你们才艺表演吗？会。会想死吗？就很社死。就是我说，知道你学表演的，哎，你给我表演表演个猴呗，表演个猴。我和我奶奶家，嗯，他们一直让我去那他们那个村委，上哪里表个演？去村委，春晚，村里的那晚会，村子里的晚会，让我去跳个舞，唱个歌。你去了吗？我去了，跳了一个韩舞，他们他们也看不懂。有多少观众啊？全村的老太太应该都在，我觉得都在。有一条应该好了吧？你看，你看少奇，一晚上一句话没说，是吗？你怎么在吃？嘎嘎炫
。真的哥，一直在说上戏。蒋老师，上戏，没能。嗯，少，少，对不起。嗯，另外，名字很好记，就是“稍息立正”的“稍息”，真好。稍息，你的息是哪个息？我的息是，他也忘了，<笑>他自己都不知道，你自己的名字都不是不知道，别逗了。然后主要这个名字刚换不久，所以不太不太。那这个那刚换也不至于那个啊！麦田老师作为一个作家，忍无可忍，我跟你说。康熙来了的冷，七，他下面有个三点水，四点水啊，不是三点水哦。啊，对，四点水。哎呦，真的有点到了月球的感觉。下次把自己名字练好再下地。讲一个真的。哎，沙刚老师，哎，斗胆问您一个问题。你不斗胆，你说。哎，我想知道。像您这么大的时候，您的梦想是什么？我那会儿在他上大三，呃，在 CCTV 做那个，呃，动物世界、人与自然的摄像。哦。我当摄像当当了很多很多年，后来再上研究生，然后就开始做编导，做节目编导。我没有什么梦想，后来就是研究生毕业之后比较顺理成章，我就留校了嘛，我就在学校当老师了，真的没有梦想。就是实实在在、踏踏实实。我现在在干一个片子，我就把这片子干好，我就把这个节目做好，过好当下的。对我不是一个给自己特别远的未来设目标的人。我那我现在很好奇，你现在是梦想是什么？有梦想啊！我其实是想当一名导演的。李浩现在自己也拍一些片子。嗯啊，那就是在不断的学习了，对，不断学习。就现在，虽然在做目前，但也吸收一下目前的经验啊。然后呢，幕后也不断的自己在学习。每个都是财富，每个阶段都是财富，每个阶段。麦当老师，您想当作家是什么时候啊？呃，那也差不多他们这个年纪吧。嗯，我是八六年，八六年我二十二岁，那时候明确已经想当一个作家。您发第一个重要作品是什么时候？八八年。八八年一月份，当然发表作品并不意味着你当了作家，或者说即使当了作家也没有终身为业啊。但我就真真正终身为业还是到零八年，到零八年，二零零八年嘛，那我当开始当专业作家了嘛。我之前不是一直在电视台当编剧、哦，对，对，这是业余当作家嘛。零八年之后，我觉得我是当了专业作家，他成了你的工作了。那当爱好成为职业之后，有发生什么心态的变化吗？那我觉得更从容一点，嗯，因为当业余当作家，你毕竟来说，等于说，呃，精力分散嘛，是吧？有时候你想，尤尤其现在是个长篇小说的时代，要要要对付一个长篇小说，还是需要大量的时间。如果你一边要上班的话，它还是会影响你。嗯，哎，这老师，就是您一开始听到我们要种一百多亩地的感想是啥？第一反应？实事求是的说，我觉得你们特别有勇气，因为这是一件特别有挑战的事。如果我来这个节目说，哎，通过这个节目我想红一下，这个想法根本不足以支撑一个人干一百九十二天这个。对，我说这是一个疯狂的节目，疯狂的计划啊，把十个人莫名其妙的凑在一起，大家一起干一件疯狂的事情。挑战一个疯狂，对，挑战一个疯狂的事情，这是件多夸张的事儿。哎，我是真是担心你们，当时有谁当逃兵？啊<笑>，其实在这个过程中，不会。哎，你们周围的人知道你们来会什么，说什么？周围人说人说我有病。哎<笑>，我这也是说我疯了。他们觉得我们在这是作秀而已嘛，不可能是真的这样。但我拍这个环境给他们，他觉得我们是假的。我们之后会在酒店里睡，住酒店啊。<笑>我妈都不信，我妈说我爷，你们来真的呀、啊？因<笑>为<笑>就是第一天到的时候拍了一个环境，也要来，你们来真的说。<笑>周围的村民也都
不太相信，就以为我们就是挥两下镰刀，然后就别的就是别人干,干。那天看了，哎呦，你们真在干！就是所有村民路过都说，哎呦，真是从早到晚，因为有的要他们有时候要到城里面去上班嘛。嗯。然后早上走，我们在；晚上回来，我们还在。嗯。以前可能就是我什么时候该干什么，什么时候要干什么，我可能都不会知道。我觉得是没有朋友吧。没有没有没有，我们我们是朋友。我是朋友朋友。别哭了，别哭了。而且这种环境里面，我就容易产产生真情。对，是的。他的目标应该是不但让你们成名，也让你们成功成熟。对，其实在这个过程当中，你们学到的不仅仅是技能。包括为人处事的方式，呃，人际沟通的方式，怎么在一个团队生存的方式，怎么面对困难的方式，自己完全不熟悉的东西怎么去挑战的这个方式。所以，你刚才问说理想，或者说目标，我觉得你就应该有一个目标是：这一百九十二天结束以后，我能不再用这些问题来困扰自己。哎，这句点睛了，这句。这段时间其实你们一生当中不会太多的，可能也就仅此一回了。这个就像一个足球场一样的，你们这这十个人在在一起踢一场球，对，是吧？但这场球可不是九十分钟，而是一百九十二天，这更需要考验你们，也是更锻炼你们，是吧？如果仅仅仅是为了成名，那么这个方式太笨拙了，有点弱智啊。<笑><笑>就像我记不住名字一样弱智，<笑>少奇。但是你通过这个，你的名字我们都记住了。哎，很聪明，很聪明。哎，少刚，哎，那个我不是给他们带来书了？哦，对书来吗，对，来，请麦家老师给大家发书了啊，专门选了他的人生海海，希望你们有空看看书。一定，老师，读书就是种地呀、啊，根都是一家嘛。我们中国自自古有这种传统，就耕耕读传家嘛，对吧？一定意义上来说，耕地和读书都是根，耕耘自己。对，一个是耕耘土地，一个是耕耘自己内心。那我觉得你内心这片土地怎么样变得更肥沃呢？那我觉得肯定读书是最便捷的方式，因为你们我觉得很年轻，你严格说你们的人生还没开始。嗯，或者是刚刚开始，刚开个门缝儿啊、嗯。经常我就我就，你只要走在正确的路上，慢一点没关系。嗯，但你如果你走错的路，那就是再快都没用。嗯，好、哦、来了。哇哇哇！上面都有名字的，都有名字。对呀、啊，是给你们都吐签了。哇！你看，赵鑫，哎呀，是，你看，赵鑫，哦，第一份，哇哦，赵鑫，赵鑫，你和麦家老师有缘，老师，我一定会看完他的，老师，耕耘，耕耘，是，做圆，啊，啊，谢谢老师，谢谢老师，露珠，哎，老师，谢谢老师，你好啊，哎哎，一航，嗯，谢谢老师，赵一博，啊。赵小彤，何浩南，哎哎，颁奖一样的感觉啊，对啊，啊，这个是蒋老师的，哎哎哎，老师，老师，单靠啊，讲得好啊，等你们明年啊麦浪滚滚的时候，我来跟你们讲讲麦田守望者，一定意义上来说，你们就是麦田守望者，是吧？然后最后来一个麦田收割者。是吧？收割的季节是吧？嗯。哎，尚刚老师，我我还有一个心愿，说，因为之后我们有个 MV， 希望我们一起啊，搂在一起哈哈大笑的一个画面，好不好？哦，他要剪个小短，弄短。好的，好的，好的，好的。红包，红包，这是我们的一家庭成员。哦。他是香的，刚洗了澡。哎，尿了。怎么一抱就尿？来，三、二、一
好开心呐！加油加油加油加油！加油加油加油！加油加油！认识自己，认识周遭，能够和其他人建立起来现实的、友善的关系，这样的一个过程，这个过程可能充满挑战。但是我相信会有无穷的收获。老师，老师，啊，好好好好，谢老师，谢老师，谢老师，谢老师。我觉得这场节目是非常正能量，希望他们能够经受这次挑战，也是经受这次成长。这我觉得这种成长对他们来说是蛮重要，是财富。谢谢老师，下次见，下次见，下次见，下次见，下次见，拜拜，拜拜。好，上床，快去。晚安，兄弟们。下雨了吗？下雨了吗？不会吧？我不大。这天气预报也没写下雨啊。不会。你想过去？过去看一眼。收那些全炮。这一周，冷暖空气大面积的交汇，给南方带来缠绵多日的降水。阴雨寡照的天气会从本周贯穿到下周，长达十天左右。本节目由灵堂灵芝灵卡少年元气出发的元气森林独家冠名播出。快点，快走，快走！哎呀，这段天气太影响我们去工作了。小麦的话，水太多了，像那种水田是种不出来的，所以当下的最重要的任务是排水。哎呦，下雪了！我的脚现在已经没知觉，我的手已经没知觉、嗯。这雪还挺大的，是不是瞬间变大了？主要是下雨，我真的什么都干不了。嗯、哦 ，OK， 可以了，送吧。三、二、一，推。对，三、二、一，推，推。出来了吗？没有啊，把杆子往下压，不然它会卡在那个沿上。还没出来吗？没有，没有，还没有。哇，好冷啊！我手好僵啊，这手都没知觉。还有那么多没通，哎呀，怎么办啊？我要疯了，我要崩溃了。属于你的工作，去吧。来了，来了。这都能生虫子，来帮我手转一下，手转一下那个滚轴，呃，往往你的方向转。那反反着来，反着来，反着。往前推了。嗯，往前推，再推，推不动了。嗯。呃，能不能再帮我拉一下那个绳子吗？就是你就一直按那个减压减压阀，然后一直往下拉。哦，你手别伸进去啊。你拉，拉拉拉，一直拉一直拉，别停。好，好，再拉。再来，再来，再来，好停，好了，通了吗？通了，可以，可以啊，兄弟，有两有两有两下，有手艺啊？什么专业的？轮机工程，你真是干这行的？对，试一下，试一下，打火试一下。非常完美，朋友们，我请教各位一个问题啊，这个玩意儿要怎么变成米？你把这壳，你先扒了，就是米里面。把这壳扒了里面就是米。对你，你每天你要吃多少，你就自己用手剥。你你认真的吗？这跟嗑瓜子一样，你嗑一下。
行吧，你这个吗？哦，真是命啊！这个难道难道有个假吗？<笑>你说了好几天，不会现在才知道。爱奇艺随客参与重力霸短视频二创活动，奖金福利双丰收，下一个爆款就是你！电视大屏看重力霸，就用奇异果 TV 解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。重重力霸少年，重力霸中年，重力霸老年。<笑>